السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله പതിവിൽ നിന്നെല്ലാം വിപരീതമായി ഭീതി നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് റമലാൻ ലോകത്ത് സമാഗതമായത് ലോകം മുഴുവനും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയിൽ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് തന്നെ പേടിയായ ഒരു സന്ദർഭം ഇന്നലകളിൽ വരെ ഞങ്ങളായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രിതാക്കൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവർ ഞങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ ചലിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുപോലും മേനി പറഞ്ഞവർ ലോകത്തെ വിവിധ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാകുന്ന കാഴ്ചകളുടെ നടുവിലാണ് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തെയും ജീവിതത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ റമലാൻ വരുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മവിചാരത്തിൻ്റെയും ഉണർവിൻ്റെയും കാലമാണ് ആരാധനകൾക്ക് മധുരമുണ്ടാകുന്ന കാലം ഒരുപാട് ആരാധനകൾ ചെയ്ത് ധന്യമാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും പാതിരാവു വരെ നീണ്ട നിസ്കാരങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണങ്ങളുമെല്ലാം മേളിച്ച പെരുന്നാൾ സമാനമായ രാവും പകലുമാണ് വിശ്വാസിക്ക് റമലാൻ എന്താണ് നോമ്പ് ലോകത്തോടും കാലത്തോടും പറയുന്നത് പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും മനുഷ്യൻ കാട്ടിലെ വന്യജീവികളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കപ്പെടുന്നു അവന് പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനാകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിൻ്റെതാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് എത്രമാത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പ് ആ നോമ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് മനുഷ്യനിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ജേണലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ കുറഞ്ഞ നേരം പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തേടിപ്പിടിച്ച് വായിക്കുന്നവർക്ക് പരതുന്നവർക്ക് അന്വേഷണ കുതകികൾക്ക് തൽക്കാലം ആ ഭാഗം നാം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വായിക്കാം ഒരുപാട് ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുണ്ട് ശാരീരികമായി നാം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നവ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ലോകത്തെ മനുഷ്യനെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദ്യ ശാസ്ത്ര ശാഖകളും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വഴി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഭിഷോകരന്മാർ നമ്മളോട് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ നോമ്പ് എന്നാൽ ഇതിനൊന്നുമുള്ളതല്ല വിശ്വാസികളുടെ നോമ്പ് ലാലക്കും തെത്തക്കോൻ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും വിളിച്ച നിത്യ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ ലോകത്തെ വിളിക്കുകയാണ് വിശ്വാസിയുടെ നോമ്പ് വിശപ്പ് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷ വളരെ മനോഹരമാണ് നോമ്പെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്ന പാനാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ ഉദരത്തെ ഒഴിച്ചിടുന്നു അവൻ്റെ വിശപ്പ് അവനോട് പറയുന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനോടും വിശപ്പ് വിളിച്ചു പറയുന്ന വിലയേറിയ ചില പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ആ പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്ഷണം അവന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള അലച്ചിലുകളും ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകളുമാണ് നാം കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നാം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യരെല്ലാവരും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഒരു ചാൺ വയറിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പല നാടുകളിൽ പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഭീതിയുള്ള വാർത്തകൾ 
ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാടും ഈ പച്ചപ്പും ഈ ബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം വിട്ട് അവർ അന്യനാട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് അവിടെ എന്തിനാണ് ഏതു പണിയും ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ തള്ളി നീക്കുന്നത് കുടുസുമുറികളിൽ അവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് ഉത്തരമൊന്നേയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പ് കൂടെയുള്ള ഉടപ്പിറപ്പുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ചാൻ വയറിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം വിശപ്പ് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന വിലയേറിയ പാഠം അവിടെയാണ് ലോകത്തെ മനുഷ്യർ അവരുടെ ഒരു ചാൻ വയറിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വയർ നിറയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്രമേൽ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത്രമേലാണ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതം ആനന്ദകരമാവില്ല അവന് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു സന്ദേശമാണ് ലോകത്തിന് ലഭിക്കുക വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് കിട്ടാനുള്ളത് ആ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിൻ്റെ വയറിലേക്ക് എത്തേണ്ട നിനക്ക് ആനന്ദം പകരേണ്ട നിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തെ നിനക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണല്ലോ വിശ്വാസി നോമ്പെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയിലേക്കുള്ള സാമീപ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണല്ലോ അവൻ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി നടക്കുന്നത് ആ പ്രദോഷം വരെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനോട് വിശപ്പ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നിനക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തെ നീ ഇതാ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ തന്നെ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യമാണെങ്കിൽ നീ നാളിതുവരെ ചെയ്തു വെച്ച തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളത് അവയെല്ലാം നിനക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യമാണ് വളരെ വലിയൊരു ചിന്തയാണത് നിൻ്റെ ആഹാരത്തെ തന്നെ നിനക്ക് മാറ്റിവെക്കാനാകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യമാണ് നിനക്ക് സാധ്യമാണ് എന്ന നീ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന യു ഖാൻ എന്ന വലിയ സന്ദേശത്തെ നോമ്പ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല മനുഷ്യൻ്റെ ആരാധനാ രീതികളിലൂടെ അവൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തെ തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ് നിനക്കേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ പാപങ്ങളെയും നിനക്ക് നിസ്സാരമായി മാറ്റി നിർത്താൻ സാധ്യമാണ് കാരണം ഭക്ഷണത്തെപ്പോലെ നിനക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളൊന്നും ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരേണ്ട നേരമാണിത് നോമ്പിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോമ്പുകാരൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ശാരീരിക ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം വെറും ഉദരത്തിൻ്റെ പട്ടിണി മാത്രമല്ല വെറും വിശപ്പ് മാത്രമല്ല നോമ്പ് സ്വാത്വികരായ മുൻഗാമികൾ നമ്മെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ഉദരത്തിൻ്റെ വിശപ്പ് മാത്രം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നീ നടക്കുന്നതിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നിൻ്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ആ നോമ്പിനോട് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടണം നിൻ്റെ കൈകൾ അരുതായ്മയിലേക്ക് ചലിക്കാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അരുതായ്മകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ കാലുകൾ അരുതായ്മയിലേക്ക് നടക്കാനും പാടില്ല വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില വിചാരങ്ങൾ കൂടിയാണിത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കാലുകളും കൈകളും നം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് പലപ്പോഴും നാം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ബലമേകിയത് നാം കഴിച്ച ഭക്ഷണമായിരുന്നു പലപ്പോഴും അന്യൻ്റെ മുതൽ അപഹരിക്കാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജമായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഊർജമായിരുന്നു അവയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നിൻ്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് ചെന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നിൻ്റെ ഉദരം കാലിയാണ് നിൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല അന്നപാനാദികൾ ഒന്നും എത്തുന്നില്ല ആ നേരത്ത് നീ ഒന്നുറക്കെ ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹിന് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് നീ ഒന്നുറക്കെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിളിക്ക് 
പഴയതിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ട് നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് പകൽ മുഴുവനും നീ നോമ്പുകാരനായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ആ പട്ടിണിയുടെയും വിശപ്പിൻ്റെയും ക്ഷീണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നീ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ആരാധനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓരോ ആരാധനകൾക്കും പ്രത്യേകമായ കൂലിയുണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ രാത്രികളിലെയും പകലുകളിലെയും അബാദത്തുകൾക്ക് മറ്റു മാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉദരത്തിലേക്കെത്തിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൽ നാം ചെയ്ത അബാദത്തുകൾ പോലെയല്ല കാലിയായ വയറിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് നാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്തുകൾക്ക് ഫറലിൻ്റെ കൂലിയാണ് ഫറലുകൾക്കോ എഴുപതോ ഏഴായിരമോ എഴുന്നൂറോ അള്ളാഹുവാണ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം അവൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ചില വിചാരങ്ങളുണ്ട് നോമ്പുകാലത്ത് നാം സൗമ്യനാണ് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി നാം ശരിയായ ദിശയിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരരുതായ്മ വന്നു പോകരുതെന്ന് അതുവഴിയായി എൻ്റെ നോമ്പ് നഷ്ടമായി പോകരുത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ നിഷ്ഠയും ചിട്ടയുമുണ്ട് ഈ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് തുടർ ജീവിതവും നീ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് നിനക്ക് സാധ്യമാണ് നിൻ്റെ രാവിലും പകലിലും നിൻ്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തുടർന്നും നിനക്കത് സാധ്യമാണ് നിൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ മുറിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊരാളു മറ്റൊരാളിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ ഹൃദയം മറ്റൊരാളിൻ്റെ തെറ്റുകളെ തിന്മകളെ അന്വേഷിക്കുവാനും പാടില്ല കൃത്യമായ ചിട്ടയിലൂടെ നീ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന ഈ നിഷ്ഠകളെല്ലാം തുടർ ജീവിതത്തിലും നിനക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള പരിശീലന കളരി കൂടിയാണ് കേവലം വിശപ്പിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട ആലസ്യത്തിലേക്ക് വീഴപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ല ഇസ്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസില ഫിഹിൽ ഖുർആൻ ലോകത്തെ മുഴുവനും ചിന്തിപ്പിച്ച ലോകത്തെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളെ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച റൂമിയെ ഭ്രാന്തമായ പ്രണയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇമാം ഗസാലി റലിയല്ലാഹു വെൻഹുവിനെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച ലോകത്തെ മുൻഗാമികളെ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ തേടി നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ മഹാഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാൽക്കം മെക്സിൻ്റെയും ജെഫ്രി ലാങ്കിൻ്റെയും ലിയോ പോൾവൈസിൻ്റെയും മാധവിക്കുട്ടിയുടെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി വില്യം സോട്ടിൻ്റെ വരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിറത്തോക്കുകളുമായി വന്ന ന്യൂസിലൻഡുകാരൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഹലോ ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കാൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സങ്കടവുമില്ലാതിരുന്ന തൻ്റെ മുമ്പിൽ മരണത്തെ കാണുമ്പോഴും തൻ്റെ സഹോദരനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന മഹത്തായ റബ്ബിൻ്റെ വചനങ്ങളിറങ്ങിയ മാസമാണിത് ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസി ലഫീഹിൽ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഖുർആാനിൻ്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ചിട്ടകൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിത്തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണവും പൂർത്തീകരണവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ഭൗതികമായ മറ്റൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുകയാണ് നോമ്പ് ഈ മാസം ഈ ഖുർആൻ ഓതണ്ട മാസമാണ് നിൻ്റെ കേവലമായ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ആലസ്യത്തിലേക്ക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് നീ വീണു പോകാൻ മാസമല്ല നിനക്ക് ഖുർആൻ ഓതണ്ട മാസമാണ് ആ ഖുർആൻ നിൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളെ തട്ടി വിളിക്കും നിന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കും വ ഇല സമ ഇ കൈ ഫറുഫിയാത്ത് ഒ ഇലൽ ജിബാലി കൈ ഫനുസിബത്ത് ഒ ഇലൽ അറലി കൈ ഫസുത്തിഹത്ത് അഫല എന്തുറൂന ഇലൽ ഇബിലി കൈ ഫഹുലിഖത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കും ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ നിന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് നിന്നെ ആലോചിപ്പിക്കും ലോകത്ത് നീ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ബോഡി അനാറ്റമിയും നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡി അനാറ്റമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഖുർആൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല 
പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിന്നെ സ്വർഗവും നരകവും കാണിച്ചു തന്ന് നിന്നെ ഭൗതികമായ നിലവാരത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ആലസ്യത്തിൻ്റെ മാസമല്ല ഖുർആാനിൻ്റെ മധുരം കിനിഞ്ഞിറങ്ങേണ്ട മാസമാണിത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിലെ അത്യുന്നതനാണ് ഒലക്കത് ഖറംന ബനി ആദം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പടയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ പടയ്ക്കുന്നത് മലക്കുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് അവരുടെ മുമ്പിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല ഇന്നി ജായിലും ഫിൽ അറലി ഖലീഫ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളായി മനുഷ്യനെ പടയ്ക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ നോമ്പ് മാലാഖമാരെക്കാൾ മേലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മലക്കുകൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല മലക്കുകൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെയോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായി ആരാധനയിലാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഇവ രണ്ടും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നിട്ട് പോലും മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ്റെ അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് മലക്കുകളെപ്പോലെ അന്നപാനീയങ്ങളില്ലാത്തവനായി ജീവിതം നയിക്കുന്നു അവൻ മലക്കുകളുടെ മേലേക്ക് ഉയരുന്നു മലക്കുകളുടെ പദവിയിലേക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം കേവലം ഒരു മാസമല്ല ഒരു മാസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉന്നതമായ ഒരു കളരിയിലൂടെ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ ചൂളയിൽ വാർത്തെടുത്ത സുന്ദരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പടിപടിയായി ഉയർത്തുന്ന റമലാൻ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് ആദ്യത്തെ പത്ത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല എന്ന മഹാകാരുണ്യവാനിലേക്ക് കൈനീട്ടാനുള്ള ആ പത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന സന്ദേശം കൂടി അവിടെയുണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവനെ സന്തോഷത്തോടെ പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമായതവന് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവന് കരുണ ചൊരിയുമ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കരുണയുടെ കൂമ്പാരത്തെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നീ മഹഫിറത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാലയുടെ പാപമോചനത്തിൻ്റെ രാത്രികളിലേക്ക് നീ കടക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കരുണയെ സ്വീകരിച്ചവനായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നീ നരകമോചനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തട്ടുകളായി നിന്നെ പടി പടിയായി ഉയർത്തി ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യനായി മനുഷ്യ പക്ഷത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാളായി നിന്നെ സംവിധാനിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ നോമ്പ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നോമ്പ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു ലോകത്ത് ഇന്ന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔന്നിത്യമുള്ള ഒരു വികാരമാണ് മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വർഗീയതയുടെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വിധണ്ഡവാദത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ പലതരം അക്രമങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കാലമാണിത് തല്ലിക്കൊന്നും വെടിവെച്ചു കൊന്നും പരസ്പരം കടിച്ചു കീറിയും വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ക്രൂദ്ധനാകുന്ന ലോകത്ത് ആ ഹിപ്പോക്രാറ്റസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക മനുഷ്യൻ വന്യജീവികളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് മാനസികമായ സന്തുലിത അവസ്ഥ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വായിക്കേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് വിശുദ്ധ റമലാൻ കാലത്തെ എങ്ങനെ കുറ്റമറ്റതായി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മനോഹരമായ പാഠങ്ങളുണ്ട് മുൻഗാമികളുടെ ജീവിത ചിട്ടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന സുന്ദരമായ പാഠങ്ങൾ മാലിക്കബിന് മറുവാനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മാലിക്കബിന് മറുവാൻ വിസ്തൃതിയേറെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു മാലിക് ബിൻ മർവാൻ്റെ ഭരണപ്രദേശം ഒരുപാട് പ്രജകളുള്ള ഒരു രാജാവ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളേറെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി മാലിക് ബിൻ മർവാനെപ്പോലെ നമുക്കാർക്കും അത്ര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല കാരണം എൻ്റെ കേൾവിക്കാരിൽ വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരുമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല നാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തന്നെ 
ഭരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഇടപാടുകളും വ്യവഹാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാല് കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് എന്നാൽ മാലിക്ക് ബിനു മറുവാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല മാലിക്ക് ബിനു മറുവാൻ അത്യുജ്ജ്വലനായ ഭരണാധികാരിയും സൈന്യത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ചിട്ടയായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട ഭരണ ചുമതലയുള്ള ആളുമായിരുന്നു മാലിക്ക് ബിനു മറുവാനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് മാലിക്ക് ബിനു മറുവാൻ റമലാൻ സമാഗതമായാൽ തൻ്റെ ഭരണ പ്രക്രിയകളുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പതിനേഴ് ഹത്തുമുൽ ഖുർആൻ പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ മാസത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പതിനേഴ് തവണ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായി ഓതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മഹാനായിരുന്നു മാലിക് ബിന മറുവാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി ഇമാമുകളുടെയും നിരവധി മഹാരഥന്മാരുടെയും ജീവിത ചരിത്രങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കെത്തിയാൽ വീട്ടിലെ മുസല്ല വിരിച്ച് അതിൽ ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഖലീഫയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞു പകൽ മുഴുവനും ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഖലീഫയായി സേവനം ചെയ്തു രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഖലീഫയോട് തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ വിശ്വാസിയെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ വിചാരങ്ങളുടെയും എല്ലാ ചിന്തകളുടെയും അപ്പുറത്ത് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ എന്ന മഹിതമായ പദവിയിലേക്കാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും വിളിച്ചത് ആ വിളിയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് അല തത്തക്കൂൻ എന്നായിരുന്നു തക്കുവയുള്ളവരായി വിജയികളായി മാറുവാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു നാളെ സ്വർഗം ജയിക്കുന്നവരോ വല നിയമദാറുൽ മുത്തക്കീൻ വല ആക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന് തുടങ്ങി തക്വയുള്ളവർ വിജയിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ തക്വയുള്ളവരുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്രയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ പകലും രാവും തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ വിശപ്പ് നമ്മുടെ വിശപ്പ് വെറും വിശപ്പായി ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ അള്ളാഹുവിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ സോപാനങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ വിചാരങ്ങളുടെയും ചിന്തകളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മുൻഗാമികളുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വർഗം ജയിക്കുന്നവരായി മാറാൻ കഴിയുന്ന റമദാനായി നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇന്നലിൽ മുത്തക്കീന മഫാസ എത്രയോ നാളുകളായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളിലെ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തക്കുള്ള വക്കൂലു കൗലൻ സദീദ യുസ്ലിഹലക്കും അമാലക്കും വയഫിർലക്കും ദുനൂബക്കും വമ യുത്തഹ വറസൂലഹു ഫഖദ് ഫാസ ഫൗസൻ അദീമ മഹാവിജയത്തിലേക്ക് നോമ്പ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മഹാസന്തോഷത്തിലേക്കും ആ സന്തോഷത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിലേക്കും തിരിച്ചു നടക്കാനുള്ള സമയമായി പ്രത്യേകമായ ഐസൊലേഷൻ പീരീഡായി നാം ഈ റമദാനിനെ കണ്ടെത്തുകയും അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ സമയം കൊല്ലികളായ ഗാഡ്ജറ്റുകളിൽ നിന്ന് മറ്റ് സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമദൂരം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നേരമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒടുവിലെ എൻ്റെ റമദാനും ഇതായിരിക്കാം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്ന പള്ളികൾ അടച്ചു പോയത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നാം സന്തോഷത്തോടെ വിവാദത്തു ചെയ്തിരുന്ന ഇടങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോയത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരശീല വീണ് പൂർണ്ണമായി ലോക്ക്ഡൗണായി നാമം അവസാനിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിനാൽ ഒരുങ്ങുക ഇതെൻ്റെ അവസാന അവസരമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു നടന്നു കയറേണ്ടത് വലിയ വിജയത്തിലേക്കാണെന്ന സുന്ദരമായ ചിന്തയെ ഹൃദയത്തിലെടുത്ത് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്ത് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ ധന്യമാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചവരിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാവാന അനിൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ 
വസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറ